കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നൊരു കേക്ക് റെസിപ്പിയാണ് ഒരേ കേക്കിൽ തന്നെ രണ്ട് ഫ്ലേവർ വരുന്ന മാർബിൾ കേക്ക് ആണ് ചോക്ലേറ്റ് ഫ്ലേവറും വാനില ഫ്ലേവറും വരുന്ന നല്ല സോഫ്റ്റും ടേസ്റ്റിയും ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേക്ക് ആണിത് അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെയാ നമുക്ക് വീട്ടിൽ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ റെസിപ്പി കാണുന്നതിന് മുന്നേ ഒന്ന് രണ്ട് ഡൗട്ട്സ് ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യാനുണ്ട് എപ്പോഴും കേക്കിന്റെ റെസിപ്പീസ് ഇടുമ്പോൾ ഒരുപാട് പേരും ചോദിക്കുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് നമ്മൾ കേക്കിൽ ഏത് ബട്ടറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോൾട്ടഡ് ആണോ അൺസോൾട്ടഡ് ആണോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ബട്ടർ വേണമെങ്കിലും കേക്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം സോൾട്ടഡ് ബട്ടറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ കേക്കിന്റെ ബാറ്ററിൽ ചേർക്കുന്ന ഉപ്പ് ഒഴിവാക്കിയാൽ മതി നമ്മൾ എപ്പോഴും മൈദയുടെ കൂടെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർക്കുമല്ലോ സോൾട്ടഡ് ബട്ടറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കിയാൽ മതി അതല്ല അൺസോൾട്ടഡ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടി എക്സ്ട്രാ ചേർക്കുക ഇത്ര വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ബട്ടർ വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം അടുത്തത് ബേക്കിംഗ് സോഡയും ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ഒരുപാട് പേർ എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് ബേക്കിംഗ് സോഡയ്ക്ക് പകരം ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടെ ഉള്ള റെസിപ്പി ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് മാത്രം ഇപ്പൊ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ബേക്കിംഗ് സോഡയും വേണമെങ്കിൽ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ മാത്രം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെ പല ഡൗട്ട്സും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം ബേക്കിംഗ് സോഡയും ബേക്കിംഗ് പൗഡറും വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള രണ്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് റെസിപ്പിയിൽ എന്താണോ പറയുന്നത് അത് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമേ കേക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒത്തിരി പേര് ഏത് കേക്ക് റെസിപ്പി ഇട്ടാലും ഡൗട്ട് ചോദിക്കുന്നതാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് അതൊന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്തു തന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പം ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് മാർബിൾ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ കേക്ക് ടിൻ റെഡിയാക്കി വെക്കണം ഞാൻ ഇന്നൊരു എട്ട് ഇഞ്ചിന്റെ സ്ക്വയർ പാൻ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് സ്ക്വയർ തന്നെ വേണമെന്നൊന്നുമില്ല കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ റൗണ്ട് ഷേപ്പിലുള്ള പാൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെടുക്കാം അപ്പൊ ഈ കേക്ക് ടിൻ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പോലെ നല്ലായിട്ട് ഒന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് വെക്കണം ആദ്യം കുറച്ച് ബട്ടർ ഒന്ന് അകത്ത് ഫുള്ള് തേക്കാം എന്നിട്ട് കുറച്ച് മൈദ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് താഴെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ബട്ടർ പേപ്പറും കൂടി വെക്കാം ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കേക്ക് ഒട്ടും ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതെ ഈസി ആയിട്ട് ഇളകി വരും പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാം ബട്ടറും അതിനെ മാത്രം തേച്ച് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ കേക്ക് ടൈം റെഡിയാക്കി മാറ്റി വെക്കണം അടുത്തതായിട്ട് ഒരു ബൗളിൽ ഒന്നര കപ്പ് മൈദ എടുക്കാം അതിനകത്തേക്ക് മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ചേർക്കാം ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർക്കുന്നില്ല ഇത് ആദ്യം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾ അൺസോൾട്ടഡ് ബട്ടറാണ് സോൾട്ട് ഇല്ലാത്ത ബട്ടറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് വേണം മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ ഞാനിന്നിപ്പോൾ സോൾട്ടഡ് ബട്ടറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഉപ്പ് പിന്നെ ചേർക്കാത്തത് കേട്ടോ അപ്പം നല്ലതായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി കുറച്ച് വലിയൊരു ബൗൾ എടുക്കാം അതിനകത്തോട്ട് മുക്കാൽ കപ്പ് ബട്ടർ ചേർക്കാം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബട്ടർ ആയിരിക്കണേ ഫ്രിഡ്ജിൽ ഇരിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ പുറത്തെടുത്ത് വെച്ച് തണുപ്പ് മാറ്റി ഇതുപോലെ സോഫ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അത് ബീറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനി അതിനകത്തേക്ക് ഒരു കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ചേർക്കാം പഞ്ചസാര ഒരു കപ്പ് അളന്നെടുത്തിട്ട് മിക്സിയിലിട്ട് പൊടിച്ചു വെച്ചതാണ് കേട്ടോ പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ചേർക്കുമ്പം ഈ ബട്ടറും പഞ്ചസാരയും കൂടി നല്ലതായിട്ട് നമുക്ക് ക്രീം ആക്കി ബീറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും ഈസി ആയിട്ട് പറ്റും പൊടിക്കാത്ത പഞ്ചസാര ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തരിയായിട്ട് തന്നെ കിടക്കും അപ്പം ഇത് നമുക്ക് നല്ലതായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം നല്ല ക്രീം ആയിട്ട് വരണം ഇപ്പോൾ ഒരു മഞ്ഞ കളറിലായിരിക്കും ഇത് ഇരിക്കുന്നത് അത് മാറി നല്ലൊരു ക്രീം കളറിലായി വരണം നമ്മൾ ബട്ടർ ക്രീം ഒക്കെ ചെയ്തെടുക്കില്ലേ അതുപോലെ ആയി കിട്ടണം അത്രയും നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പം നമുക്ക് നല്ലതായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്കിതൊരു വിസ്ക് വെച്ച് വേണേലും ചെയ്യാം പക്ഷെ കുറച്ചും കൂടി സമയം എടുക്കും അത്രേ ഉള്ളൂ ഇടയ്ക്ക് ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് സൈഡൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ നമ്മൾ ബീറ്റ്
ഇത് ഓരോന്നായിട്ട് ചേർത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കാം പിന്നെ ഒരു കാര്യം മുട്ട എപ്പോഴും റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലായിരിക്കണം അതായത് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഇരിക്കുന്ന ആണെങ്കിൽ പുറത്തെടുത്ത് വെച്ച് തണുപ്പ് മാറ്റിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാവുള്ളൂ അപ്പൊ മുട്ട ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തു ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വാനില എസൻസ് നിങ്ങൾക്ക് മുട്ടയുടെ കൂടെ വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാം കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ വീഡിയോ എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് കാണിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിൽ ചേർക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ എൺപത് എം എൽ അല്ലെങ്കിൽ വൺ ബൈ ത്രീ കപ്പ് പാൽ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പാലും നമ്മൾ ആദ്യം മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച മൈദയും കൂടി കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഈ ക്രീമിലോട്ട് ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കുവാണ് ചെയ്യേണ്ടത് പാലും എപ്പോഴും റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലായിരിക്കണം കേട്ടോ ഫ്രിഡ്ജിൽ ഇരിക്കുന്ന പാലും ഉപയോഗിക്കരുത് ചൂട് പാലും ഉപയോഗിക്കരുത് നമ്മുടെ സാധാരണ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള പാല് അപ്പൊ ആദ്യം കുറച്ച് മൈദ ചേർത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ കുറച്ച് പാലൊഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്യാം ആ രീതിയിൽ ചെയ്താൽ മതി ഹീറ്റർ എപ്പോഴും ലോ സ്പീഡിൽ ഇട്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം ഓവറായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യരുത് ജസ്റ്റ് ആ മൈദ ആ ക്രീമിൽ ഒന്ന് മിക്സ് ആവണം അത്രേ ഉള്ളൂ കുറച്ച് പാലൊഴിക്കാം ഇതുപോലെ മൈദയും പാലും കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഒഴിച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ മൈദയും പാലും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ബാറ്റർ കണ്ടോ നല്ല ക്രീമിയും സ്മൂത്തും ആയിട്ടുള്ള ബാറ്ററാണ് ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം കേക്ക് എത്ര പെർഫെക്റ്റ് ആവുമെന്ന് അപ്പോൾ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഫ്ലേവറും കൂടി ചേർക്കണം അതിനായിട്ട് ഒരു ബൗളിൽ രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തോട്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നല്ല ചൂട് വെള്ളം ഒഴിക്കാം കൊക്കോ പൗഡറിൽ എപ്പോഴും കുറച്ചിങ്ങനെ കട്ടകൾ അല്ലെങ്കിൽ തരികൾ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ചൂട് വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പം അത് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് അലിഞ്ഞു പോകും ആ തരി ഇല്ലാതെ കിട്ടും ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് വേണമെങ്കിൽ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കോഫി പൗഡറും കൂടി ചേർക്കാം കേട്ടോ ഇൻസ് നെസ്കഫെയോ ബ്രൂവോ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് കോഫി പൗഡർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് തരിയൊന്നും ഇല്ലാതെ നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി വേറൊരു ബൗൾ എടുക്കുക അതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചാൽ കേക്ക് ബാറ്റർ ഉണ്ടല്ലോ അതൊന്ന് കുറച്ച് മാറ്റാം കറക്റ്റ് അങ്ങനെ അളന്നൊന്നും എടുക്കണ്ട നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ കേക്ക് ബാറ്ററിൻ്റെ ഒരു കാൽ ഭാഗം എടുത്താൽ മതി ചോക്ലേറ്റ് ഫ്ലേവർ കുറവും വാനില ഫ്ലേവർ കൂടുതലുമാണ് വേണ്ടത് അപ്പം അതിൻ്റെ അളവ് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും കണ്ടോ ഇങ്ങനെയാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ കേക്ക് ബാറ്ററിൻ്റെ ഒരു കാൽ ഭാഗം ചോക്ലേറ്റ് ഫ്ലേവറിനായിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി ഈ ചെറിയ പോർഷനിലോട്ട് നമുക്ക് നേരത്തെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച കൊക്കോ പൗഡർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതേ ചോക്ലേറ്റ് മിക്സും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി കേക്ക് ടെന്നിലോട്ട് ഈ രണ്ട് പാറ്ററും മാറി മാറി കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനങ്ങനെ പ്രത്യേകം ഒരു പാറ്റേണിൽ ഒരു ഡിസൈനിൽ ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ ഒഴിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ആദ്യം കുറച്ച് വാനില മിക്സ് ഒഴിക്കും പിന്നെ കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ് മിക്സ് ഒഴിക്കും ആ ഒരു രീതിയിൽ അങ്ങ് ചെയ്താൽ മതി ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ് മിക്സ് ഒഴിക്കാം സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാതെ പല സ്ഥലത്തായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചാൽ മതി വീട്ടിൽ കുറച്ച് വാനില ഒഴിക്കാം ആ ചോക്ലേറ്റ് ഒഴിച്ചില്ലേ നമ്മൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് വാനില വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അവസാനം ബേക്കായി കിട്ടുമ്പോൾ രണ്ടും മിക്സ് ആയിട്ട് വരും ഒരു സ്ലൈസിൽ തന്നെ രണ്ട് ഫ്ലേവറും വരുന്ന രീതിയിൽ കിട്ടും അപ്പം ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് രണ്ട് ബാറ്ററും ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് കേക്ക് ടിന്നിൽ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഈ ബാറ്റർ മിക്സ് ചെയ്യില്ല കേട്ടോ ഇതുപോലെ തന്നെ അങ്ങ് ബേക്ക് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്തുള്ള എയർ ബബിൾസ് ഒക്കെ പോയി കിട്ടും പിന്നെ കേക്ക് ഒന്ന് ആ ബാറ്റർ ഒന്ന് ലെവൽ ആയി കിട്ടുകയും ചെയ്യും അപ്പം ഇതുപോലെ ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങളിത് ഓവനിലാണ് ബേക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ
ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം ആയിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടി ബേക്ക് ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ ഇത് ചെറിയ രീതിയിൽ ലോ ഫ്ലെയിമിനും മീഡിയം ഫ്ലെയിമിനും ഇടയിൽ അടച്ചു വെച്ച് ബേക്ക് ചെയ്യാം അപ്പൊ കേക്ക് ദേവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റ് മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റാണ് എനിക്ക് എടുത്തത് കേട്ടോ പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പം കുറച്ച് അഞ്ചോ പത്തോ മിനിറ്റ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ മാറ്റം വരാം അത് നിങ്ങൾ നോക്കണം അപ്പൊ ദേ ഇത് അടിപൊളിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ പിന്നെ ഇതിന്റെ സൈഡൊക്കെ കണ്ടാലും മനസ്സിലാവും കണ്ടോ ആ പാനിന്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വിട്ട് വരും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ബേക്ക് ആയതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വരുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കത് പാൻ ഒന്ന് മാറ്റാം ഇത് നന്നായിട്ട് തണുത്തതിന് ശേഷം കേക്കിനെ ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ട് സെർവ് ചെയ്യണം കേക്ക് എപ്പോഴും നല്ലതായിട്ട് തണുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ കഴിക്കാവുള്ളൂ കേട്ടോ ഏത് കേക്കായാലും നന്നായി തണുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ കഴിക്കാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചേർത്ത മുട്ടയുടെയും ബേക്കിംഗ് പൗഡറിൻ്റെയൊക്കെ ടേസ്റ്റ് നല്ലതായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പം ഈ കേക്ക് നന്നായിട്ട് തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു നാലഞ്ച് മണിക്കൂറായി ഇത് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് അപ്പം ആദ്യം സൈഡ് ഒന്നിങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഒരു സ്പൂണോ കത്തിയോ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് പതുക്കെ ഇങ്ങനെ മാറ്റിയെടുത്താൽ മതി കണ്ടോ ബട്ടർ പേപ്പർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഈസി ആയിട്ട് ഇളകി വരും പിന്നെ അതിൻ്റെ താഴെയൊക്കെ കണ്ടോ പെർഫെക്റ്റ് അല്ലേ നമ്മൾ ഓവലിൽ ബേക്ക് ചെയ്യുന്ന കേക്ക് പോലെ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റും ആണ് ഞാനിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കാം നല്ല അടിപൊളി വാനില ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അത് കണ്ടോ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കേക്ക് ആണ് കേട്ടോ കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടമാവും എന്ന് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമല്ല കേട്ടോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും അത്രയ്ക്ക് ടേസ്റ്റിയും സോഫ്റ്റും ആണ് വായിൽ അലിഞ്ഞു പോകുന്ന പോലെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേക്ക് ആണ് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പൊ നിങ്ങൾ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് ഒക്കെ അറിയിക്കണം ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ടും ഫാമിലിയായിട്ടൊക്കെ റെസിപ്പി ഷെയർ ചെയ്യണം കേട്ടോ പിന്നെ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ പിന്നെ നമുക്ക് അടുത്തൊരു നല്ല റെസിപ്പിയായിട്ട് ഉടനെ തന്നെ വീണ്ടും കാണാം ബൈ താങ്ക് ഫോ